이제 멤버들 자리에 위치하면 먼저 포토타임부터 진행하도록 하겠습니다. 자, 중간으로, 네, 중앙으로 모여주시고요. 왼쪽 카메라부터 봐주시면 감사하겠습니다. 네, 가운데 카메라 봐주시고요. 네, 이번에는 오른쪽 카메라 봐주시면 감사하겠습니다. 네, 그럼 저희 다른 포즈 한번더 갈까요? 파이팅 포즈 할까요? 왼쪽 한번 봐주시고요. 네, 가운데 봐주시고요. 왼쪽 다시 한번 봐주세요. 가운데 카메라 봐주시고요. 네, 이번에는 오른쪽 봐주시면 감사하겠습니다. 네, 디자인들 충분히 찍으셨죠? 그럼 저희 의자 놓고 본격적인 토크 시작하도록 하겠습니다. 멤버들 잠시만 옆으로 이동해 주시면 감사하겠습니다. 아, 인사 먼저 드릴게요. 아. 네. 자, 서서 인사드리고 먼저 드리겠습니다. 자, 하나, 둘, 셋, 넷. 어, 네, 안녕하세요, 수입니다. 네, 어, 오늘 이렇게 아, 이런 아침부터 많은 취재진 여러분들께서 와주셨는데요. 정말 진심으로 감사드리고요. 어, 저희 엑소 정규 사집 더가 발매되는 만큼 저희가 열심히 준비했으니까요. 오늘 또 취재진 여러분들과 함께 즐거운 시간 보내면서 궁금하신 점. 다 풀고 가셨으면 좋겠습니다. 네, 그러면 어, 시작해 볼까요? 저희 오늘 MC가 없어서 아마 좀 백현이랑 제가 수호가 좀 이렇게 멘트를 할것 같아요. 네. 그래서 여러분들 혹시 어, 좀잘안 맞더라도 이해 양해 부탁드리겠습니다. 어 그럼 네 일단 앉을까요? 네네 일단 좀 앉을까요? 네, 어 그리고 각자 인사를 안 했는데 한 명씩 인사 드리겠습니다. 제가 왼쪽 찬열이부터 어, 오른쪽. 네, 안녕하세요 찬열입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요 엑소 디오입니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요 엑소 카입니다. 와주셔서 감사합니다. 네, 안녕하세요 엑소 수호입니다. 안녕하세요 엑소 첸입니다. 안녕하세요 엑소 시우민입니다. 네, 안녕하세요 엑소 백현입니다. 네, 안녕하세요 엑소 세현입니다. 저희가 정규 4집 앨범 컴백 기념으로 특별히 야외에서 기자회견을 준비했는데요. 네. 어, 오늘 아침에 비가 굉장히 많이 왔었어요. 아, 네. 맞아요. 네, 아마 어, 지금도 더우시겠지만 어, 요즘 되게 덥잖아요. 어, 그래서 좀 더위를 좀 한철 한철 좀 이렇게 좀 가라앉히는 그런 비가 아니었나 싶고요. 어, 또 이렇게 탁 트인 분위기에서 한강도 보고 네. 어, 색깔은 좀 이상하지만 여러분들. <웃음> 네. 어, 너무 행복한 것 같습니다. 오늘 하루가. 그렇죠? 소영씨? 맞아요. 맞아요. 네. <웃음> 어, 우선은 아침까지 비가 네. 오다가 비가 그쳐서 너무 다행이에요. 네. 기자님들이랑 함께 기자회견을 야외에서 한다는 걸 듣고 아, 비가 오면 안 되겠는데 되게 걱정을 많이 했거든요. 근데 역시나 비가 그쳐서 네. 너무 다행입니다. 네. 아, 그리고 오늘 또 날씨가 또 습하고 덥잖아요. 근데 또 저희 앨범 또 컨셉이 약간 열대 우림 느낌이 나잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네, 딱 컨셉에 맞게 딱이 날씨가 적합한 것 같습니다. 네, 네 그렇습니다. 그렇습니다. 네, 어, 저희 네 열대야 느낌에 어, 저희가 이제 또 어, 궁금한 점을 듣기, 듣고 앨범 소개하기 전에 최근에 또 많은 일이 있었어요. 저희 엑스의 근황 한번 잠깐 들어보고 가볼까요? 네, 어, 그 전에 작년에 저희가 이그젝트 3집으로 활동했었는데 우리 멤버들 어떤 활동이 가장 인상적이었는지 작년에 저는 
네, 작년 하면은 이제 콘서트 투어가 가장 인상적이었던 것 같아요. 저희가 투어를 하면서 어, 미주 투어를 한번더 하게 되었고 그 점도 있었고 또 저희가 또 빼놓을 수 없는 재석이 형님과 했던 댄싱킹 있잖아요. 저 아직도 그, 그 무대가 한번더 해보고 싶어요. 정말. 네, 저는 이 그런 콜라보레이션은 여러 번 해도 좋을 것 같다고 생각합니다. 네. 네. 작년에도 저희가 또 트리플 크라운 아 트리플 아니 네 트리플 밀리언 셀러를 했었죠. 어 칼씨 어떻게 생각하십니까? 이거에 대해서. 네, 어, 일단 한번더 하기 힘든 밀리언 셀러 세 번이나 해서 정말 영광이고요. 그리고 세번 하면 또네번 하고 싶은 법이거든요. 그래 가지고 올해 역시 앨범이 나와서 이번에 또네 번째로 밀리언 셀러를 달성하고 싶은 마음이고요. 그렇게 하기 위해서 최선을 다하도록 노력, 최선을 다하겠습니다. 네. 네, 그렇습니다. 멤버 모두 이렇게 어, 이그젝트 또 앨범을 활동하면서 대상까지 또 너무 어, 행복하게 마쳤고요. 그리고 또 이제 4집 앨범 더워 어떤 앨범인지 빨리 듣고 싶으실 것 같아요. 많은 기자 형 누나 분들께서 <웃음> 네, 좀더 친근감을 하기 위해서 이제 호칭을 <웃음> 형 누나로 하겠습니다. 아니, 동생분도 계신 거 아, 동생분들이라고 네. 할수 그냥 형 누나가 아, 기분 좋지 않을까라는 <웃음> 생각에 <웃음> 형 누나로 진행하도록 하겠습니다. 어떤 멤버가 소개해 주시겠어요? 네. 네, 리더가 소개해 주시겠어요? 아 역시 <웃음> 리더. <웃음> 네, 저희 네 번째 정규 앨범이죠. 더워 어, 타이 타이틀곡은 코코밥인데요. 예, 예. 타이 코코밥을 비롯해서 정말 다양한 장르의 신곡 아홉 곡이 수록되어 있습니다. 또 어, 제가 느꼈을 때 이번 앨범이 지금까지 저희가 활동해온 세계관을 정립하는 어, 앨범이 되지 않을까 싶은데요. 늘 그랬지만 이번에 또 어떤 새로운 모습을 보여드릴지 고민을 정말 많이 했고요. 지금도 되게 떨리네요. 어, 기대 많이 해주셨으면 좋겠습니다. 네. 그리고 네. 저 개인적인 생각으로는 이번 앨범이 굉장히 멤버들의 참여도도 지금과는 다르게 되게 높았다고 생각하고 그리고 또 다들 엄청 많이 성장할 수 있었던 앨범이 아닌가 하는 생각을 많이 했어요. 그렇죠? 그렇습니다. 예, 감사합니다. 어, 또 저희 엑소 멤버들이 또 이번에 앨범에 많은 참여를 했었는데 그럼 빨리 앨범 수록곡 총 4곡을 하이 하이라이트를 한번 준비해봤는데요. 아, 아침이라서 좀 발음이 꼬이네요. 죄송합니다. 좋아요. 어, 한번 첫 번째 곡부터 들어볼게요. 전야입니다. 전야. 음악 주세요. 아야야야. 전야는 이번 앨범의 첫 번째 트랙이죠. 네. 어, 아무래도 1번 곡인 만큼 전체적인 분위기를 잡아주는 역할을 하는데요. 어, 묵직하면서도 굉장히 섹시한 일렉트로 팝 장르의 곡으로 저희 우리 회사의 헨리 형께서 작곡에 참여, 참여해 주셨으면 좋겠... 참여해 주셨습니다. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 헨리 형이... 네, 형. 아, 왜 이렇게 발음이 왜 이렇게 꼬인 거죠? 죄송합니다. 이 저야 작곡에 참여해 주셨습니다. 네, 너무 감사해요. 헨리 형. 네. 네. 어 어떤 노래인지 어, 네 소개해 봤는데요. 저희 네. 어 최근 우리나라는 물론이고 또전 세계 여러 가지 일들이 일어나고 있는데 어 뉴스를 뉴스 등을 통해서 잘못된 것들에 대한 비판이라든지 새롭고 희망적인 것들에 대해 기대하는 소식들을 접하면서 변화에 대한 열망이 상당히 크다는 걸 느끼게 되는데 네. 어 저희 엑소는 또 어떤 방식으로 이 저희 의견을 저의 생각을 표현할까 하다가 이렇게 전열한 곡으로 저의 좀 생각과 마음을 좀 전달해 봤는데 네. 가사에 유의해서 들어보셨으면 좋겠습니다. 네. 그렇습니다. 네, 또 저희가 데뷔 때부터 저희만의 또 스토리 아시잖아요. 저희가 다 초능력자들인 건형 네. 누나들 다 알고 계시죠? 어, 네. 네, 그렇습니다. 세계관. 네, 새로운 변화에 대한 노래인 만큼 세계관의 새로운 시작을 알리는 곡이기도 합니다. 네, 새로운 시작이라니까 굉장히 무슨 내용일지 정말 궁금하실 텐데요. 어, 또 다른 멤버가 힌트를 하나 드릴 겁니다. 누구죠? 네, 수호입니다. 수호입니다. <웃음> 그건 바로 수호입니다. 네. 네, 네, 어떤 것과의 전쟁인지, 어떤 이야기가 펼쳐질지 
어, 추측해 볼수 있는 떡밥들이 정말 그 여러분들이 좋아하시는 떡밥들이 네. 여기저기 많은 곳에 퍼져 있습니다. 뭐 네. 저희 뮤비는 물론 작게 사진이라든가 정말 집중해서 봐주셨으면 좋겠습니다. 네 그렇습니다. 뭐 이제 다음 곡을 한번 다시 들어볼까요? 네 다음 곡은 너의 손짓이라는 곡이, 곡인데요. 첸 씨가 작사에 참여하셨습니다. 작사에 참여. 네, 작사에. 네, 작사. 우선 한번 먼저 들어볼까요? 네. 네, 방금 들으신 곡은 저희 이번 수록곡 너의 손짓이라는 곡인데요. 어 정말 영광스럽게도 제가 작사에 직접 참여하게 되었어요. 처음 이 노래를 들었을 때 너무 마음에 들어서 이제 화, 회사를 회사에게 네, 관계자분께 제가 한번 써보고 싶습니다. 라고 했을 때 조윤경 작가님과 저와 함께 이렇게 어, 멋진 곡이 나오게 됐습니다. 여러분 어, 우리 형 누나들 꼭 재밌게 즐겁게 들어주셨으면 좋겠습니다. 네, 날이 많이 더워요. 지금 더웠고 습해서 그러신지 좀 우중충한 느낌인데 네 화이팅 하겠습니다. 네, 제가 발음이 안 좋아서 네. 우중충한 것 같네요. 네, 맞습니다. 네. 어, 죄송해요. 네, 작곡에는 네, 또 누가 참여했는지 또 네. 이제 첸 씨가 또 이제 네. 굉장히 네. 네. 글로벌하신 분들이에요. 마돈나, 보이즈 투맨, 야. 제이슨 데룰로 오. 네, 같은 세계적인 아티스트들과 작업한 미국의 프로듀서 듀오 더 플립 톤즈와 제키 보이즈가 함께 작업해 주셨다고 합니다. 네, 네, 그렇습니다. 들을수록 흥겹고 굉장히 매력적인 곡인 것 같아요. 그렇죠? 아, 너무 네, 좋아요. 그렇습니다. 그러면 계속해서 너무 더우니까 다른 다음, 다음 곡 이름은 제목은 소름입니다. 하이라이트 들어보시죠. <목소리> 어, 애드립이 굉장히 인상적인데요. 어, 소름은 또 찬열 씨께서 어, 작사와 랩 메이킹을 하셨는데 네. 어떤 곡인가요? 어, 우선 이제 굉장히 마음에 드는 여성한테 아, 너를 보면은 소름이 돋는다라는 좀 재치 있는 표현으로 풀어낸 노래고요. 우선 어, 모든 앨범에 있는 모든 곡이 엑소랑 되게 잘 어울린다고 생각하는데 이 노래도 되게 신나고 좀 엑소의 색깔이 잘 묻어있지 않나 하는 생각이 많이 들었고요. 그리고 어, 딱이 데모를 들었을 때아 이거는 진짜 잘쓸수 있겠다라고 생각을 해서 랩메이킹 한번 해보면 안 되겠냐라고 제가 했었던 그런 곡입니다. 애착이 좀 가는 곡이에요. 좀 참여도가 많은 곡이라서 애착이 많이 가는 곡입니다. 네, 찬열 씨가 계속해서 어, 앨범을 거듭할 때마다 또 이제 멤버 아, 앨범에 참여하는 횟수가 굉장히 많아지는 것 같아요. 그래서 굉장히 뿌듯하고 어, 다른 멤버들도 어, 아까 말씀 앞서 말씀드렸다시피 이번 앨범에는 참여도가 굉장히 높기 때문에 어, 또 대중 대중 분들이나 또 엑소엘 여러분들 그리고 또형 누나 분들이 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 그러면 바로 다음 곡을 들어보도록 할 텐데요. 다음 곡은 수영의 좀 소개 좀 해주세요. 어, 지금까지 세곡 들어봤는데 가장 중요한 곡이죠. 네, 타이틀곡 타... <웃음> 타이틀곡 타 뭐야? 타자니요? 타이틀곡 <웃음> 예. 코코밥 한번 들어보겠습니다. 네, 코코밥은요 리드미컬한 레게 사운드 레게 사운드가 굉장히 잘 들리신다는 거는 여러분들께서 어, 정말 좋은 귀를 가졌, 가지셨기 때문에 다들 아실 거예요 그리고 또 EDM이 결합된 곡이에요 그래서 굉장히 엑소로서는 도전이라고 하는 도전이라고 할수 할수 있죠. 할수 있죠. 네. 네. 처음 선보이는 저희 장르이기도 하고요. 어, 뭐 저희도 그래서 굉장히 재미있게 이번 앨범은 어, 만들었던 것 같아요. 네, 네 그렇습니다. 제목이 굉장히 독특한데 네네. 많은 분들께서 코코밥이 무슨 뜻이냐 네네. 궁금해하실 텐데 네. 간단하게 말씀드리자면 
리듬에 맞춰 함께 즐겁게 네. 노래하고 춤추자라는 뜻입니다. 네, 네. 레게 특유의 리드미컬하고 트로피컬한 느낌을 살릴 수 있는 신선한 표현이 어, 뭐가 있을까 되게 고민 많이 했는데 네, 네. 코코란 재미있는 발음과 음악에 맞춰 추는 춤을 뜻하는 밥의 단어 조합이 재밌다는 생각에 이렇게 또 음... 저희가 코코 밥이라고 이렇게 이름을 지었습니다. 좀 지금 지금, 지금 표정이 갑자기 심각해지셨어요. 이게 무슨 말을 하신 건지라고 <웃음> 되게 심각해지셨는데 그냥 쉽게 말해서 코코밥이라는 뜻이 리듬에 맞춰 함께 춤추자, 놀자라는 뜻입니다. 네, 그렇습니다. 가사는 또 어, 정말 짧게 말씀을 드리자면 어, 코코밥 제목 뜻대로 다 같이 즐겁게 노래하자는 어, 내용이기도 하고요. 어, 저희 세계관 스토리상 피할 수 없는 전쟁이 <웃음> 시작되기 전날 밤을 배경으로 하고 있어요. 말 그대로 1번 트랙인 전야라는 느낌이죠. 네 그리고 작사에는 첸, 백현, 찬열 군이 참여해서 저희가 굉장히 또 의미가 뜻깊은 것 같아요. 그렇죠 세훈씨? 네. 네 그렇습니다. 막내 또 경쾌한 대답 좋았고요. 어, 또 퍼포먼스 이번에 또 안무가가 네네네. 어, 특이하게 저희는 좀 많았어요. 그렇죠? 네. 어, 요즘 핫한 힙합 안무가 스캇 포사이스라는 분이 어느 정도 만들어 주셨고요. 어, 대부분 저희와 함께 해 주시는 백구영 안무가 그리고 그렇습니다. 또 김태우 안무가가 그렇습니다. 정말 그 저희의 춤 99%를 어, 담당을 했습니다. 맞습니다. 네, 또 엑소의 새로운 음악 스타일과 함께 새로운 퍼포먼스를 볼수 있는 기회가 되지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 네. 어, 네. 저희가 여기서 원래는 포인트 안무를 보여 드렸어야 되는데 사실 어 여러분들 저희는 첫 방으로 보여드리고 싶은 마음이 좀 커가지고 형 누님 분들께서는 굉장히 죄송하지만 저희 M 카를 보시고 또 좋은 기사 많이 써주시라고 네 저희가 오늘 포인트 한 분은 생략하도록 하겠습니다. 네. 안녕하세요. 저희 비데일리 기본곡이 있는데요. 네. 어, 컴백 축하드리고요. 어, 지금까지 이제 리 선지 활동을 해왔고 그 새로 아 기존에 해왔던 세계관을 마무리하고 새로운 세계관을 시작한다고 얘기를 했는데 기존에 해왔던 활동에서 본인들이 스토리를 풀어왔던 그 세계관으로 어떤 성과를 이뤘는지 본인들이 생각하는 그 성과를 좀 말씀해 주시고요. 앞으로 이끌어 나갈 그 세계관에 대해서 뭐또 뭐 곳곳에 힌트가 있다고 했는데 그 힌트를 뭐몇 가지 좀 설명 좀 해주시고 또 어떻게 그런 세계관들을 대중들이 받아들였으면 좋겠는지 또 거기에 대한 말씀 부탁드릴게요. 어, 일단 지난 세계관을 다 정리해서 다른 새로운 세계관을 한다는 게 아니라 지난 세계관을 정리해서 발전시킨다는 지금까지 했던 세계관을 정확하게 정립해서 어, 좀 구체화시킨다는 말씀이 다 얘기였고요. 어, 저희 지금 세계관이 사실 엑소플레이시라는 외계에서 온 어, 아이들인데 그 저희가 총력도 쓰고 좀 지금까지 어, 많이 보지 못했던 그런 컨셉에 어, 저희가 가져왔는데 어, 많은 분들께서 또 이제 생소할 수 있는데 되게 친근하게 느껴주신 것 같고요 어, 그리고 또 진짜 이수환 선생님 말씀대로 지구 말고 정말 외계에서 온 만큼 새로운 그러니까 지구에서 보지 못한 것을 <웃음> 보여드리겠다는 어, 저희의 포부였는데 어, 많은 분들께서 그렇게 생각해 주실 것 같고 감사드립니다. 네. 오늘 저희 리더 형이 좀 상태가 네, 비가 와서 그런지 초능력 형이 물이거든요. 네, 네. 저희 리더 형 때문에 오늘 비가 오락가락하고 네, 소호 형도 조금 오락가락한 것 같습니다. 네. 어, 좀 이번에 아까 질문 중에 어, 이번 네, 안녕하세요. 첸입니다. 예, 저희 멀리 계신 분들 안 보이시죠? 네. 힌트. 어, 힌트는, 어, 저는 힌트는 직접 찾아보시는 게 역시. 그 중에서 저의, 저는 이 말을 좀 희망적인 메시지들이 많습니다. 네. 저희 이번 앨범에서는 정말 여러분들에게 어, 지구에 일어난 나쁜 일들, 뭐 어떤 사건, 사고들, 이런 거에 대해서 저희들이 희망적인 메시지를 전달해 주고 싶다. 이런 것이 제 힌트가 되겠습니다. 만족하시나요? 예, 아, 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 아,
이제 정진원 문제라고 하는데요. 네, 이번에 컴백하면서 이제 엑소가 어떤 기록을 쓸 것이냐, 뭐 역사를 쓸 것이냐 이런 거에 대해서 얘기가 많았어요. 쿼드러플 윌리엄셀러라던가 뭐 5년 연속 대상의 가능성이라던가 이런 얘기가 많았는데 이제 엑소 멤버들도 이것만큼은 좀 놓치고 싶지 않다라는 목표가 있을 것 같거든요. 그래서 그거에 대해서 말씀해 주시면 감사합니다. 네, 백현이고요. 네, 쿼드러플 어, 물론이고 또 이번 한번더 밀리언셀러를 하는 것이 저의 기본적인 목표인 것 같아요. 저희가 항상 어, 아까 카이가 말했던 것처럼 세번 하면은 또네 번째도 하고 싶고 그런 법이기 때문에 어, 저희가 사실 어, 막 무조건 쿼드러플 해야 된다 이런 건 아니지만 어, 그래도 하고 싶다라는 저희 멤버 모두의 의사가 있고요. 그리고 또 사실 이번 활동은 제일 중요하게 생각하는 게 저희 저희 멤버들이 앨범의 참여도가 왜 높았냐면 어 저희를 기다려주시고 사랑해주시는 팬 여러분들과 조금 더 가까워지는 시간이 되고 싶었어요. 어 이제 5년, 6년 차이기 때문에 어 이제는 저희와 함께 오래 가야 할팬 여러분들과 좀더 친해져야겠다라는 생각으로 이번 앨범을 준비했고요. 어, 또 대중분들께서도 좋아할 만한 음악이고 또팬 여러분들 역시 어, 많이 많이 사랑해 주실 수 있는 곡이라고 생각하니까 여러분들 많이 많이 기대해 주시고 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 일단은 저 아, 카입니다. 네, 엑소 카입니다. 네, 일단은 저희 멤버들이 모든 걸 그렇게 생각했는지 모르겠지만 저는 이 노래를 들었을 때 일단 굉장히 좋다고 생각을 했고요. 그리고 사실 아까 백현이 형 말대로 도전일 수도 있겠다는 생각을 많이 했어요. 왜냐하면 저희가 이때까지 하지 않은 그런 스타일의 노래고 느낌이기 때문에 도전일 거란 생각도 들었지만 어떻게 보면 또 다른 스타일의 전환점이 될수 있다는 생각을 많이 했거든요. 그래서 저희가 뭐 엑소는 이런 노래를 할 것이다, 이런 노래를 할 것이다 이렇게 생각을 많이 하시지만 저희는 굉장히 다양한 장르를 할수 있다라는 걸 보여드리고 싶은 마음도 컸고요. 그리고 일단 노래가 굉장히 신나고 느낌이 있는 노래예요. 레게다 보니까 레게와 이디이 섞이다 보니까 굉장히 다양한 매력을 갖고 있는데 그게 또 이제 저희가 하면 또 다른 시너지가 나서 굉장히 좋은 무대를 보여드리지 않을까 싶고요. 그리고 노래를 들었을 때는 약간 외계 때문에 이렇게 리듬도 자동으로 타지는 그런 노래거든요. 그래서 이제 춤을 보더 <웃음> 춤을 보더라도 어 되게 같이 신나게 흔히들 말하시는데 내적 댄스라고 하죠. 내적 댄스를 유발하는 그런 노래이기 때문에 굉장히 재미있게 보실 수 있을 거라 생각이 듭니다. 네. 네 안녕하세요. 한국일보닷컴 권수민 기자고요. 그 선진은 형 오늘 아침에 팔십 만장 나왔었는데. 네, 밀리언셀을 또한번 하는 게좀더 가능성이 높아졌잖아요. 그리고 얼마 전에 이때 아니면 1억 뷰 돌파도 있었고요. 소감 여쭤볼게요. 네, 안녕하세요. 샤넬입니다. 우선 어, 오늘 이제 기자회견을 오기 전에 준비를 하면서 멤버들이랑 그 선주문 양 훨씬만 장이라는 정말 경이로운 기록의 기사를 보고 일단 멤버들끼리 좀 자축을 했고 그리고 어, 어떻게 보면 되게 뿌듯하다고 할수 있고 되게 영광스럽다고 할 수도 있는데 감사한다는 말, 이제 감사를 드려야겠다는 생각이 가장 많이 좀 들었던 것 같고 그리고 뭔가 이렇게 하나씩 조금 기록들을 세우는 게 어떻게 보면은 저희 늑대와 미녀 때부터 점차점차 기록들이 쌓아져 가는 게 되게 앞으로 인생을 좀 살면서도 어떻게 보면은 되게 영광스럽고 좀 네, 좋은 일이 아닌가 네, 생각이 듭니다. 부모님께서 너무 좋아하셨어요. 오늘 아침에 연락 와가지고 사랑합니다. 네, 안녕하세요. 아이즈 멤버 중 박현진입니다. 우선 컴백 축하드리고요. 네, 어, 크레딧을 받는데 
네, 저는 어, 체리입니다. 네, 어, 사실 이번 이번 앨범 말고도 어, 조금씩 이나마 엑소 앨범에 작사를 많이 참여를 했었는데요. 어, 본명을 쓰는 이유는 이제 제 자신에 대한 뭔가 공부라는 생각을 많이 해요. 이 작사 참여라는 것 자체에 대해서 앞으로 엑소 체리 아니 정말 제 자신에 대한 제 인생의 공부라고 생각을 하기 때문에 저는 이제 작사에 작사가로서 이름 올릴 때는 첸이라는 이름보다 김종대라는 제 본명을 많이 씁니다. 네. 예, 백현입니다. 어, 일단은 작사에 참여를 전부터 조금씩 했었는데 이번에 정말 운이 좋게 돼가지고 저도 모르게 다른 멤버들이 다 그냥 이름을 했길래 저는 변백현으로 했습니다. <웃음> 예, 좀더 멋있는 그런 것보다는 사실 제 이름이 굉장히 희소가치가 있기 때문에 현, 백현, 굉장히 좋은 이름이기 때문에 저는 자부심을 느끼고 변백현이라는 이름으로 올리게 되었습니다. 네, 감사합니다. 혹시 질문이 있으신 분? 안녕하세요. 저 한국일보 양성준 기자라고 하는데요. 안녕하세요. 아, 세계관 관련해서 질문을 하나 좀더 드릴게요. 네. 얘기를 듣기로는 제가 생각한 그 메시지는 이건 좀 엑소가 화합이나 희망이나 화두를 좀 던지려고 하지 않았나요? 아, 맞습니다. 들어요. 네. 네. 그 그런 메시지를 지금 던지려는 이유가 좀 궁금했을까? 가령 엑소가 이제 신인도 아니고 의문자가 됐고 그래서 그런 메시지를 고민하고 음악적으로 좀 시도하고 보여주려고 한 이유에 대해서 가령 엑소 같은 경우는 이제는 글로벌 그룹이 돼서 그런 부분에 대한 또 고민이 있을 수도 있고 워낙 세계, 전 세계에 뭐 팬티도 많기 때문에 공학적으로 좀 좋겠고 어 일단은 저희를 지켜보시는 분들이 굉장히 많기 때문에 어 그런 그룹들부터 뭔가 새로운 모습을 계속 보여줘야 어, 가요계뿐만 아니라 뭔가 연예계의 그 느낌이 좀 달라지지 않을까라는 생각에 저희가 시도하게 되었고요. 어, 일단은 저희 엑소가 이번에 뭐 뭐죠? 그 세계관, 세계관을 도입을 하, 아, 뭐지? 정립을 하면서 어, 일단은 어, 보충 설명 수영이 더 할게요. <웃음> 제 생각에는 이제 한국뿐만 아니라 이제 전 세계에 올해 좀 많이 안 좋은 일들이 많이 일어났던 것 같아요. 그래서 방금 말씀하신 대로 저희가 또 글로벌 그룹이다 보니까 조금 이제 안 좋은 일이 있었던 만큼 좀 희망적인 메시지를 전달하고자 저희가 이번에 좀 계획을 했습니다. 네. 네, 정확히 말씀드리자면 음악으로 하나 되는 세상입니다. <웃음> 아, 보충 설명은 수학이 더해. 아니 정말 세훈이랑 백현이가 말씀드린 게 맞는 것 같습니다. 네. 제 음악으로서 제가 글로벌 그룹으로 활동하고 있는데 많은 분들에게 어떻게 보면 조금이나마 음악으로서 치유도 하고 화합하고 어, 즐기자는 의미로 이렇게 또 어, 이런 컨셉으로 나오지 않 나왔습니다. 네. 나왔습니다. 어린스타일 강내리 기자입니다. 안보이지만 질문 두 가지 드릴게요. 네. 어, 일단 첫 번째는 이번에 레게팝 처음으로 도전하셨는데 좀 어려운 부분은 없었는지 듣고 싶고요. 그리고 이번에 음악 장르가 변화함에 따라서 좀 스타일 변화도 많이 있는 것 같은데 멤버별로 좀 어떤 포인트를 놓고 비주얼적 변화를 줬는지 듣고 싶습니다. 네. 레게팝. 일단 레게라고 하시면 굉장히 어렵게 들 많은 분들이 생각을 하시더라고요. 하지만 어, 레게는 굉장히 뭐라고 해야 하지? 그냥 기본 아무것도 모르시는 그냥 음악을 잘못안 들으시는 분들께서도 레게 음악이 들리면 아까 카이가 말, 말했던 것처럼 어, 자연스러운 바운스라고 하죠. 마음속에 일어나는 바운스가 어, 정말 요동을 칠수 있는 그런 장르이기도 하고요. 그리고 또 요즘 핫한 EDM과 만났기 때문에 거리낌 없이 들을 수 있을 거라고 생각해요. 그리고 또 
어, 저희 스타일링에 포인트를 준 멤버들이 조금 있는데 일단 머리 색깔들 보시면 기본적으로 뭔가 트로피칼한 느낌으로 어, 이 시안을 했고요. 그리고 또저 같은 경우는 일단 어, 뒷머리를 네, 좀 많이 붙였어요. 이거는 어, <웃음> 왜 그랬냐면 제가 올해 초에 뭔가 유행이 될것 같았어요. 네, 그래가지고 시도해보자 했었는데 어, 많은 분들께서 또 하고 계시더라고요. 그래가지고 아 나는 정말 감을 잃지 않았구나 라는 생각과 함께 어, 되게 좀 그래도 스타일링이 이렇게 세지다 보니까 뭔가 좀더 콧구멍이랑 이미지와 굉장히 잘 어울리는 것 같아요. 네. 타이 씨 같은 경우도 드레드 또 하면서 레게와 조금 더 가까운 이미지를 연상시키기 위해 그렇게 또 변신했고요. 또 다른 멤버들은 첸 씨는 또 네, 저는 데뷔한 지 이제 6년 차지만 처음으로 탈색을 하게 되었습니다. 네. 어... 몰랐습니다. <웃음> 정말 제 팬이 여러분들께서 너무 좋아하시더라고요. 너무 뿌듯하고요. 어, 저는 음악적인 부분에서 한번더 말씀드리자면 사실 레게라는 곡을 처음 들었을 때 아, 저희는 퍼포먼스 그룹이다. 그렇기 때문에 이 레게에 대해서 어떤 안무가 나올까 사실 걱정을 했었습니다. 했었지만 다, 어, 정말 우연찮게도 EDM이라는 장르가 결합이 되면서 정말 멋있는 퍼포먼스가 탄생하게 돼서 너무 다행이고요. 어, 비주얼적인 거는 역시 트로피칼한 그런 비주얼 네, 포인트가 들어갔기 때문에 멤버들 모두가 되게 컬러풀하고 그런 의상들 또한 컬러풀해질 예정인가요? 저희 방송하실 때잘 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 질문 드리겠습니다. 그 앨범 내실 때마다 음악 방송에서 1위도 많이 하셨는데 이번에 1위 하게 되면 공약을 뭐 개, 계획하신 게 있는지 답변 부탁드리고 4년 연속 대상을 수상하셨잖아요. 그래서 이번에도 좀 기대하는 게 있는지도 같이 답변 부탁드립니다. 일단 같은 변식이기 때문에 제가 답변 드리도록 하겠습니다. 백혜연 언니고요. 어, 일단 저희가 1위 공략 어, 항상 저희는 준비가 안돼 있어요. 1위 공략이라는 것은 정말 사실적으로 여러분들에게 말씀을 드리는 겁니다. 저희는 공략을 준비하지 않아요. 하지만 항상 저희는 무대에 올라오기 전에 공략 어떻게 할까 멤버들 하면 그래도 팬 여러분들이 원하는 것 그리고 또팬 여러분들에게 저희 감사한 마음을 최대한 표현할 수 있는 것들을 할수 있도록 항상 합니다. 네, 그렇기 때문에 이번 공약 또한 지금 정해져 있지 않지만 아마 자그만 하트, 큰 하트, 대형 하트 그런 것들이 많이 또 강의가 돼서 어, 무대 마지막에 또 사랑합니다와 어, 그런 것들을 많이 하지 않을까 또 80만 장그 선정은 80만 장 얼마나 감사한 일입니까 여러분들 어, 그렇기 때문에 항상 감사한 마음을 가지고 이번 코코바 열심히 활동하겠습니다. 다음 질문 드릴게요. 네, 안녕하세요. 뉴스에이드 강현식이었는데요. 네, 그 엑소가 앨범마다 독특한 로고로 화제가 됐잖아요. 예. 이번 로고도 되게 특이한 것 같은데 설명 좀 부탁드릴게요. 로고는 소영이 말할 수 말할 거예요. 감사합니다. <웃음> 네. 아 로고는 저희가 지금까지 어 지금까지 계속 로고를 계속 바꿔가면서 컨셉을 맞게 했는데 이번에 어, 열대 세 가지 종류로 나왔고 어, 열대 식물 <웃음> 식물이라뇨 열대 식물의 잎, 잎 혹은 이파리 줄기 꽃잎으로 한번 꾸며봤습니다 어, 그게 정확히 무슨 꽃인지 알고 있었는데 사실 이름이 쉽지 않아서 지금 생각이 안 나는데 그, 아직 그 꽃마다 네, 꽃이랑 그 나무 줄기마다 다양한 뜻이 있어서 어, 저희가 하고 싶은 얘기를 또 그렇게 표현해봤습니다. 꽃말로 표현해봤습니다. 네. 네, 마지막 질문 드릴게요. 안녕하세요. 저그 질문 좀 드릴게요. 어, 어, 정말 축하드립니다. 네. 어, 감사합니다. 그 멤버들한테 여쭤볼게요. 지금 뭐 엑소가 굉장히 글로벌한 인기를 누리고 있고 특히 중국에서도 큰 인기를 누렸는데 사실 한중 관계가 예전 같지 않아요. 그래서 지난해 마지막으로 이제 공연을 하고 이제 중국 팬들을 막 오랫동안 못 만나고 있는데 중국 팬들한테 좀 하고 싶은 얘기가 있는지 궁금하고 그 다음에 지금 어 엑소뿐만 아니라 뭐 방탄소년단이나 다른 그룹들이 지금 글로벌하게 활동을 하고 있는데 좀어 눈여겨보는 다른 그룹들이 있는지도 궁금합니다. 
궁금합니다. 그리고 마지막으로 이제 새 앨범 내셨는데 새로운 포부나 목표가 있다면 그것도 말씀해 주세요. 네 가지, 아, 아, 세 가지. 네, 세 가지. 네. 일단 어, 조빈 여러분들은 여러 가지 이유로 이유 인해서 저희가 많이 찾아뵙지 못했는데 어, 좋은 기회가 생긴다면 꼭또 중국에 가서 저희가 중국 앨범도 내고 있잖아요. 그래서 중국 가서 또 공연을 하면서 여러분들과 함께 어, 화합의 장을 한번 열어보고 싶고요. 그리고 또 윤영 어, 여러분은 후배 그룹은 사실은 어, 솔직히 NCT 저희 후배 그룹 있는데 너무 사랑하는 동생들이라서 후배들이라서 민영을 보고 있고 사실 모든 후배님들 너무 어, 잘하고 계셔서 저희 멤버들 어, 원호원 춤도 출줄 알고 진짜 열심히 후배님들 <웃음> 무대를 보고 저희들도 어, 좀더 작도 받고 모험이 되기 위해서 더 열심히 그렇습니다. 연습하고 준비하고 있습니다. 네, 그리고 세 번째. 마지막 세 번째. 포부 말씀. 아 포부. 아자. <웃음> 2017년 저희가 이제 데뷔 5주년을 맞이해서 정말 최선을 다해서 열심히 준비했습니다. 사실. 결과는 어떻게 될지 아무도 모르는 일이지만 저희는 어 저희 음악을 들어주는 팬들과 함께 즐겁게 행복하게 하늘을 보내고 싶습니다. 많은 사랑 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 이것으로 기자회 마치겠습니다. 감사합니다. 자 인사 한번 하고 끝낼게요. 자 네, 지금까지 엑소스입니다. 와 감사합니다. 수고하셨습니다. 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 수고하셨습니다.